¿Qué tal amigos? Estamos acá en la Serenidad de Gobierno, vamos a conversar hoy, hoy, hoy día, en esta tarde calurosa, Seremi, ah, muy calurosa, estuvimos en la costa también, viendo sí. la idea de la ministra de, de la mujer, así que, Seremi, este conversatorio vamos a hablar sobre el Fondo de Medio de Comunicación Social. Cuento un poquito cómo se va a hacer este fondo, a qué medios van a llegar. Usted ya tiene clarito, parece. Sí, pues bueno, el Fondo de Medios de Comunicación Social es uno de los instrumentos que tenemos acá en la Secretaría eh, Regional de Gobierno, ¿no? eh, en la vocería, para sobre todo apoyar a los medios de comunicación locales y a los medios de comunicación comunitarios. ¿no? Eh, es un fondo que... La restricción que tiene es para los medios que forman parte de grandes conglomerados, ¿no? O sea, las grandes radios, los grandes canales de televisión no pueden postular a esto. Está más enfocado a los medios que son eh, locales, ¿no? Porque sabemos que, sobre todo en una región como la nuestra, que es una región con alto componente rural, eh, la radio tiene un, una labor fundamental, ¿no? La radio y los canales de televisión locales también, eh, en poder llegar con contenido cultural, contenido de valor social y también contenido de valor político, ¿no? de lo que está haciendo el gobierno a los distintos hogares y también a las personas que están trabajando, conduciendo vehículos, ¿no es cierto? También a, a las personas que trabajan en casa o que tienen sus emprendimientos, de repente su puestito de, de trabajo en la feria y que están con la radio y están informándose y escuchando el acontecer de lo que está pasando, ¿no? Es un medio que probó ser de toda importancia durante los incendios, ¿no? Sí. Para que pudiéramos irle contando a la población lo que iba pasando eh, con cada uno de los incendios, los avances de las hectáreas que se iban quemando, las eh, señales de evacuación y, por supuesto, los mensajes de prevención. Entonces, este fondo de, para medios de comunicación social viene un poco a fortalecer eso, porque a veces, eh, por motivos económicos, las radios les cuesta sostenerse, ¿no? sobre todo a las radios, pero también otros medios, los diarios locales, eh, los diarios... Eh, online, ¿no es cierto?, la, 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 las otras plataformas que existen. ¿Digitales? ¿Todo lo que es digital también? Todo lo que es digital también. Eh, esto, este medio, o este fondo de medios existe hace hartos años. ¿ya? Claro. Eh, siempre se reparte una cantidad importante de recursos a nivel nacional y a nuestra región también le toca una porción importante. Acá tenemos más de 100 medios locales que pueden postular. Solamente tenemos cuatro medios comunitarios, si no me equivoco, son poquitos, ¿no? pero medios locales tenemos muchos que cumplen una función importante en, la, en las comunas donde están. ¿no? Hay comunas donde hay muchos medios, en Río Bueno hay una cantidad importante de medios, hay en La Unión también, y por supuesto acá en Valdivia, en Panquipulli también. Eh, y lo que, lo que viene a hacer este, este, este fondo de medios es eh, otorgar financiamiento a proyectos que presentan esos medios, ¿no? que pueden ser de distintas índole. Hay proyectos que tienen que ver con equipamiento, ¿no? eh, para armar un estudio, por ejemplo, o para comprar eh, micrófonos, ¿no? cámaras, eh, para comprar equipos de sonido, eh, etc. Pero también pueden ser para hacer cápsulas, para hacer documentales, hemos visto mucho, eh, muchos fondos, muchos proyectos, ¿no es cierto? o para difundir o hacer programas de entrevistas o ciertos programas de algún tipo que sean una contribución social y cultural. ¿no? Eh, las bases vienen con cambios este año, vienen con varios cambios. Sí, cambios se le miden, porque a veces sí. uno necesita a veces saber los cambios, siempre va para mejorar, se puede decir. Absolutamente, esa es la idea, esa es la idea. Eh, bueno, lo que se hizo a finales del año pasado es que se invitó a varios adjudicatarios que habían tenido proyectos, ¿no es cierto?, durante el 2022. Eh, y también a los encargados de los fondos de medios de las secretarías de gobierno, ¿no es cierto? Acá en la oficina nosotros tenemos una persona encargada de, del fondo de medios que eh, se preocupa de contactarse con las radios, con los distintos medios que postulan, le hace seguimiento a los proyectos, etc. Y se hizo un proceso participativo en que pudieron dar su opinión y decir, mire, las bases deberían tener este cambio aquí, este cambio allá. Se recogieron una serie de, de propuestas de modificación para las bases a nivel nacional se llevaron a Santiago, ¿no es cierto?, y se hicieron modificaciones a las bases. Además, estas bases pasan por el Consejo Regional acá, en cada región, ¿no es cierto? El Consejo Regional también hace sus indicaciones, también nos pidieron algunas cosas, nos pidieron que, por ejemplo, los invitáramos cuando hagamos seguimiento a los proyectos que se vayan implementando para ellos también poder conocer en qué se está gastando este dinero y cómo se está desarrollando a nivel de los medios. Nos pidieron que también los invitáramos a las instancias de difusión que vamos a hacer. Vamos, queremos ir a varias comunas a invitar a los medios, a hacer talleres para que puedan postular proyectos sí. de calidad y en eso el Consejo Regional también quiere participar. Entonces hay un trabajo ahí 
mancomunado con el gobierno regional a través del consejo regional para poder eh, promover que los medios puedan postular proyectos de calidad a esto. Y vienen varios cambios, ¿no? Viene un cambio también respecto a las categorías de los medios que pueden postular. Por ejemplo, antes las bases no incluían cuáles son los tipos de postulantes, ¿no? Los, se leía los medios, los medios pueden postular. Ahora se definieron categorías, ¿no? Hay medios de comunicación social impreso, hay medios de comunicación eh, de radiodifusión, medios televisivos, etc. Y medios multiplataformas, ¿no? Correcto. Y la gracia es que pueden postular proyectos también multiplataforma que era algo que antes no se consideraba Exactamente. entonces antes nos pasaba que un mismo medio no es cierto un mismo root entre comillas sí. eh, postulaba varios proyectos postulaba un proyecto para televisión otro proyecto para radio y a veces se entrecruzaban y tenían redundancia no ahora postulan un solo proyecto de un solo medio pero que pero puede tener claro que puede tener alcance para distintas cosas para radio para canal de televisión para eh, para también para su medio online si es que tiene también eh, un diario, una página web con las noticias, etc. Eh, y sube, aumenta los montos también. ¿no? Aumenta los montos porque ahora los medios comerciales van a poder postular a proyectos de hasta 4 millones, eh, los medios comunitarios hasta 5 millones, y los medios comerciales que postulen multiplataforma, 5 millones y medio, los medios comunitarios que postulen multiplataforma, 6 millones y medio. Y la gracia que tiene esto también es que antes la comisión que evaluaba los proyectos una práctica que hacía para, para lograr que cupieran más proyectos y hubieran más adjudicatarios, más, más medios se ganaran el, el fondo, lo que se hacía antes era que la comisión evaluadora le bajaba los montos a los proyectos. Entonces, si usted, por ejemplo, con un medio postulaba un proyecto por 4 millones, la comisión evaluadora decía, pero mire, le vamos a dar 3 millones porque así podemos repartir el monto que tenemos entre más proyectos así cada vez más. Ahora no le van a poder eh, bajar el monto que usted está postulando menos de un 10%, más de un 10%. Hasta un 10% le van a poder bajar solamente, lo cual es un aporte importante para que si usted postula un proyecto de 5 millones, se lo pueden bajar a 4, a 4 millones y medio, pero no se lo pueden bajar más que eso. Correcto. Y la baja de presupuesto va a tener que ser fundamentada en eh, consideraciones técnicas. O sea, no van a poder hacer esto de eh, reducir el presupuesto de los proyectos que están postulando para que quepan más proyectos, ¿no es cierto? Eh, eso es un arma de doble filo, ¿no es cierto? Tiene la gracia de que... Eh, los proyectos van a poder mantener el presupuesto que están postulando, pero por otro lado, probablemente van a ser menos proyectos los que se van a poder eh, adjudicar. ¿no? En todo caso, en nuestra región no tenemos un problema realmente con eso, ¿no? porque el año pasado postularon 45 proyectos, 40, 41 proyectos creo que postularon, y finalmente se lo ganaron 38, ¿no? 38 se lo adjudicaron. Y los proyectos que no quedaron, más que por un tema de presupuesto, fueron por tema de eh, admisibilidad, por los papeles presentados, por la calidad del proyecto también, que no alcanzaba los puntajes eh, que asigna la Comisión Evaluadora. ¿no? La Comisión Evaluadora también tiene representación del Consejo Regional, de acá de nuestra Secretaría, pero también eh, del Colegio de Periodistas, ¿no es cierto? de la Asociación Nacional de Prensa, que en nuestra región no tiene eh, representación, pero se hace también una invitación a a los medios de prensa, a que puedan elegir un representante para esta comisión. Sereni, eh, también sabemos que el año pasado hubo un ítem que el, el dueño del medio eh, también hace un aporte. ¿Cuánto es el aporte que puede hacer ahora? Este, el espíritu, digamos, de estos fondos de medio es que sea complementario. Entonces, no hay un monto definido, no, no es necesario que planteen dentro del proyecto cuánto van a aportar, ¿no es cierto? Es bueno que lo hagan, eh, porque da como un plus, ¿no es cierto? Si es que el medio dice, nosotros vamos a poner 2 millones y, eh, para este proyecto y estamos pidiendo 4 millones, por ejemplo, o vamos a poner 500 lucas y eh, queremos que este fondo nos cubra 3 millones, es un plus porque así denota un mayor orden del proyecto. Pero también puede ser que... Eh, Pero los... también hay más interés para postular también, porque claro. creo que nosotros como medios comunicacionales también nosotros necesitamos el recurso para poder sí. implementar más a, a nuestro medio comunicacional. Claro, y se entiende también que los medios muchas veces, sobre todo los medios locales, como es el caso también de Los Ríos al Día, no, eh, no tienen acceso a muchas fuentes de financiamiento. Porque también las empresas privadas que ofrecen a veces publicidad no se interesan tanto por financiar medios Exacto. locales, ¿no es cierto? Se interesan más por los medios comerciales de, de mayor alcance. Exacto. Claro. Entonces, no es necesario que postulen un monto complementario, pero el espíritu de esto es más bien que sea complementario. De todas maneras, es un monto sustancial como para desarrollar un proyecto en un semestre. ¿no? Con, con 4 millones se puede desarrollar un buen proyecto durante un semestre. Eh, y, y una gracia que tienen las bases este año es que ya no tienen restricciones los gastos por ítem. 
Antes, ¿no es cierto?, se decía, usted puede gastar hasta esto en honorarios, puede gastar hasta esto en equipamiento, ahora es libre. O sea, usted puede postular un proyecto que sea solamente honorario, ¿no es cierto?, o solamente equipamiento, o solamente eh, insumos, por ejemplo, o materiales, o, eh, o no sé, los distintos ítems, ¿no? Se no hay eh, restricción. Claro, eh, yo me acuerdo que en una reunión aquí, eh, el año pasado, así, o, o antes, no, no me acuerdo muy bien, pero se hizo un, un, un seguimiento, vino una persona del gobierno Ajá. a hacer una charla técnica también, para sí. los fondos y... En, en, en esa ocasión se habló mucho de, de seguridad, de, yeah. de, en cuanto al medio que está postulando, por ejemplo, yeah. no solamente a veces implementación de equipos, a veces por seguridad, por ejemplo, cámaras de seguridad de, de su local, o sea, de, de su medio. Claro. ¿Eso también puede en, eh, ingresar ahí? A ver? Claro, o sea, en principio no hay una restricción para el tipo de cosas en las que se puede gastar, ¿no? Lo importante es que estén bien justificadas en torno a la temática del proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy postulando un proyecto que consiste, no sé, en un documental eh, sobre la historia de la comuna de Los Lagos, por decir claro, algo, ¿no? Sí. Eh, lo importante es que los ítems en los que yo voy a gastar, si yo digo voy a comprar un sillón, que puede ser, ¿no? Eh, tiene, que, tiene que haber una justificación. Necesito un sillón para montar un estudio para grabar las entrevistas. Entonces, claro. claro, tiene sentido se entiende, ¿no? Pero si uno dijera voy a gastar en, no sé, qué sé yo, en, eh, una bandera del Manchester United, ¿qué sentido tiene eso? No? No tiene... <ríe> Entonces tiene que tener un sentido. El to... La clave en la formulación del proyecto está en la justificación de los gastos. Los montos de... que uno puede postular, ¿no? ¿Lo... ¿está ya definido definitivamente? Está están, sí, están definidos los montos máximos. ¿no? El monto máximo para medios comerciales es de 4 millones, eh, y multiplataforma, ¿no es cierto? Un medio comercial que postule multiplataforma, 5 millones, eh, ¿no? millones y medio. Y en el caso de los medios comunitarios, eh, un, es un millón más, 5 ¿no? millones, y me, cinco millones perdón, para, eh, para un proyecto de, un solo, de una sola plataforma y 6 millones y medio para multiplataforma. Esos son los montos máximos, también pueden postular proyectos por, por montos menores, ¿no? eh, porque obviamente al postular el proyecto tiene que tener un desglose de los gastos o de, al menos las estimaciones de cuáles van a ser los ítems de gasto fuera de que no hay restricción en, en los montos máximos de los ítems de gasto o sea, usted puede poner, si quiere, todo esto lo voy a gastar en, en un monto, todo el, todo el proyecto que estoy postulando lo voy a gastar en equipamiento, por ejemplo, o en honorario ¿no? ¿Las capacitaciones cómo se va a realizar? ¿Va a haber eh, también capacitación acá en Valdivia? Sí, por supuesto. Nosotros, eh, bueno, vamos a estar eh, a partir del 27 de febrero y hasta el 13 de abril vamos a estar haciendo talleres, capacitaciones y distintas instancias de difusión con medios locales en varias comunas. Ya tenemos algunas comunas anotadas, ¿no es cierto? Aquellas donde hay más medios sobre todo, pero también queríamos llegar a las comunas que están más lejos eh, para darle un impulso a sus medios que a veces no logran acceder a, esta, a estos proyectos. ¿no? Y vamos a lanzar la postulación el 10 de marzo. El 10 de marzo, sí, desde el 10 de marzo en adelante. El 10 de marzo las postulaciones para el fondo. Sí, el 10 de marzo es la fecha, empieza la fecha de postulación y van a poder postular hasta el 6 de abril en papel y hasta el 13 de abril en línea. Ya, Se recomienda postular en línea porque hay una semana más, ¿no es cierto? Y también es más fácil quizás a través de las plataformas, pero se entiende que a veces por la distancia o por qué sé yo, es más fácil postular eh, online, ¿no? No se me está quedando nada en el tintero, alguna cuestión importante. Pero en el 27 empieza la, la difusión, se puede decir. Del fondo el 27 de... empezamos con la difusión, vamos a hacer una planificación. De de, 27 de febrero, sí, claro. la otra semana. Eh, claro, eh, y vamos a empezar después con los talleres durante todo el mes de marzo prácticamente. Vamos a estar haciendo... Eh, talleres, porque nos interesa finalmente que puedan postular buenos proyectos, ¿no? que puedan postularse buenos proyectos y que sean proyectos que no solo aporten al desarrollo de la región, ¿no es cierto? a la difusión de ideas, pero también al desarrollo de los medios. ¿no? Queremos que los medios tengan mejor equipamiento, tengan eh, mayores capacidades. ¿no? De repente en un proyecto también se puede postular eh, capacitaciones, ¿no es cierto? cursos para, para claro, quienes bueno. son parte de los medios. Esto tiene pocas restricciones en esos términos. Hay que ser, digamos, y por eso son tantas capacitaciones, como en todos los proyectos concursables del Estado, hay que manejar bien las bases y los formularios y tener eh, mucha, mucho tino ¿no? para poder justificar bien eh, la formulación del proyecto de manera que se pueda, se pueda adjudicar. ¿no? 
Eh, otra cosa interesante es que los proyectos ya no van a durar tres meses, sino que van a durar cuatro meses. Va a haber un plazo extendido, ¿no es cierto?, para la realización de los proyectos, que fue también una de las cosas que salió desde los propios medios, ¿no? Eh, que se necesita Me mayor. Parece, eh, uno necesita más eh, tiempo para realizar un buen proyecto. ¿no? Claro, se necesita más tiempo para realizar un buen proyecto, efectivamente. Claro, y también hay más holgura para, para ordenar las rendiciones y todo, y en eso vamos a estar acompañando bastante. Seremi, eh, ya, eh, me quedó claro, es los fondos de medio que estamos... Lo otro es, eh, eh, vamos al grano, un medio digital, por decirlo así, que tenga, sí. en este caso, por ejemplo, coloquemos los ríos del día. Ya. Tenemos los ríos del día, tiene diario, eh, los ríos del día TV y radio. Claro. ¿Ese, ¿Ese uno solo proyecto? Es un solo proyecto. Correcto. Al fi finalmente el criterio es un proyecto por ruta. Ahí ¿no? Entonces... Pero tienen que ser, la, las empresas tienen que ser constituidas legalmente, sí. Sí, tienen que tener su root al día, tienen que tener sus cosas al día. Sí, hay una innovación en las bases también, que es que les vamos a pedir a algunos medios menos papeles. ¿no? Por ejemplo, no se van a pedir los currículum de los profesionales, que era un criterio para definir ah, eh, sí, las el... remuneraciones. Sí, ¿no bueno, Ahora sí. hay un monto de remuneración máximo por hora, ¿no es cierto? estándar para los profesionales. No hay restricción en el, hito, en el ítem de gasto de notario o de remuneraciones. Eh, y no se van a pedir tantos papeles, o sea, simplificar un poco el proceso de postulación, eh, de manera que sea menos engorroso, menos burocrático. ¿no? ¿Qué otra cosita más nos falta, Serena? Porque... Eh, ah, esto es importante, ¿no es ah, cierto? Tío, no. Que, eh, pasaba que se definían algunos criterios, algunas temáticas a las cuales tenían que eh, ceñirse los proyectos. ¿no? Hay algunas que están definidas por decreto. Entonces, lo que se hizo ahora con las bases es restringirlas solamente a las que están definidas por decreto. Y lo que se hizo, sí, es incluir unos criterios que tienen una ponderación bajísima, sí, en la, eh, en la rúbrica ¿no? de, de evaluación de los proyectos, eh, pero que son prioridades para nosotros como gobierno, que son medio ambiente, eh, género y inclusión. ¿no? Eh, a nosotros nos interesan particularmente esos temas, entonces hay un plus en puntaje para aquellos proyectos que presenten de repente algún aspecto de perspectiva de género, algún aspecto ligado al cuidado del medio ambiente o a la protección del medio ambiente, ¿no es cierto? Y algún aspecto de inclusión, ¿no es cierto? Sobre todo para las personas eh, en situación de discapacidad. Y por lo tanto, eh, si es que se recogen esos aspectos en los proyectos, eh, va a haber un plus ahí de puntaje que, eh, que suman un, un 10%, ¿no? eh, pequeño, en comparación a, a todos los otros aspectos de los proyectos, ¿no? Sobre todo se definió que en la rúbrica de evaluación los aspectos técnicos del proyecto, la calidad del proyecto es lo que más tiene, es lo que más tiene puntaje, ¿no? Si no me equivoco es como un 80%, es como un 70-80% de, de la evaluación del proyecto. Por lo tanto, lo más importante es que los proyectos sean de calidad en su formulación. Eso es bueno, José Lemi. O sea, lo ideal que de estos proyectos salgan buenos proyectos que se puedan difundir como corresponde en cada medio de comunicación. Y, y lo otro, por pues, no decirlo hacer un compartir de los, de los, de los proyectos a cada medio o si, claro. sería fantástico por ejemplo si un proyecto es buenísimo cómo no eh, comunicarle a otro medio oye mira tengo este proyecto aquí está. justamente también la idea de hacer esta, estos talleres es que los medios se junten porque cuando uno se junta con los sí. pares, ¿no es cierto? se produce una sinergia interesante se Exacto. pueden comentar, mira el año pasado yo postulé tal proyecto y me fue re bien Ah, yo tengo una idea de hacer algo parecido, pero actualizado este tema, o en la realidad de mi comuna, ¿no es cierto? Y ahí se van produciendo conexiones, sinergias, se forman redes, y eso siempre es positivo. Así que ahí pueden salir cosas interesantes también. También. ¿Qué más hacer de mí? No, nos queda para este Fondo de Medio de Comunicación Social 2023? Creo que no se me queda nada en el, en el, en el tintero, tintero, ¿no? Estaba ah. revisando acá que no se me vaya a quedar ninguna cuestión importante. No sé si me quieren soplar desde allá del, del estudio. No. ¿Reforzar la invitación a postular? Sí, eso, pues, reforzar la invitación a postular. ¿no ¿Cierto? La postulación a los medios. Para Absolutamente. Todo. La idea es que postulen la mayor cantidad de medios posibles, que postulen los montos máximos. Aquí, esta plata, este fondo, es para que los medios se desarrollen y crezcan. Eso es lo importante porque finalmente sabemos que son un aporte social y cultural, sobre todo en las comunidades, sobre todo allí en los sectores rurales donde a veces la señal no llega, pero la radio llega, eh, y donde es una fuente de información absolutamente prioritaria, no para nosotros como gobierno, sino que para el país, ¿no? Allí es donde la gente se puede enterar de lo que está pasando en el resto del país, de lo que está pasando en su propia comuna, 
de las iniciativas y beneficios que tiene el Estado, de las iniciativas y beneficios que tienen los privados también, y por lo tanto es importante que los medios puedan acceder a este fondo y desarrollarse a través de él. Eh, Seren, y por último, quiero darle las gracias a usted por esta entrevista con, con usted y con tener esta amabilidad de poder recibir a los Rivaldíes también. Por supuesto, yo encantado de recibirlos siempre aquí en nuestro estudio, ¿no? <ríe> en, bueno, en nuestra estudio, oficina, ¿no? sí. Ahí acá con el presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto? Eh, nosotros como gobierno tenemos un gran compromiso eh, a partir de nuestro programa de gobierno de ir generando eh, un ecosistema de medios más pluralista eh, con un enfoque territorial porque entendemos que finalmente contar con un ecosistema de medios diverso, pluralista, ¿no es cierto? Donde eh, se recojan distintas visiones, distintas opiniones, eh, eso potencia la democracia, ¿no? Es fundamental para la democracia. Finalmente nuestra democracia es sana, crece y se desarrolla cuando hay espacio para todas las visiones políticas, para todas las personas. Y en eso no solamente necesitamos que los medios estén protegidos de los gobiernos de turno, ¿no? Necesitamos también que el Estado tenga una presencia en potenciar eh, un ecosistema diverso y pluralista de, de medios de comunicación. Gracias, Seremi, por este conversatorio con usted y a otros conversatorios que teníamos por ahí planteados por otros temas también. Encantado, yo a disposición para lo que necesite los ríos al día, ¿no es cierto? Gracias.